De samenvatting werd er aangeboden door Mondzorg Limburg en Vleeshouwers. Eén wedstrijd heeft genoeg van ons de Goot. Vorige week donderdag al gespeeld. Veritas tegen Centrum Boys. En het is een druk programma voor de amateurs. Een aantal wedstrijden werden afgelast natuurlijk door de strenge winter wat we hebben gehad. En die moeten nu allemaal weer ingehold. En uh, daardoor spelen ze dus ook door de week. Donderdagavond is een beetje de vaste speelovend voor de inhaalwedstrijden. En uh, deze mind zijn daar bijna elke donderdag wel uh, volledige programma's te vinden. En uh, daardoor kunnen dat verschil wat we zien in de stand. Dat plogen soms drie of vier wedstrijden meer of minder hebben gevoetbald. Dat uh, wordt dan nu enigszins rechtgetrokken allemaal. En Veritas moet aan de stand verplicht natuurlijk winnen van Centrum Boys. De ploeg staat 1 0 laatste en Veritas is nog midden doen voor het kampioenschap. En daar komen kansen aan en het shot gaat tegen de pol. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd was dat voor Volkert van Ganzenwinkel. We doen een anger ook te zien, het scheelt niet veel. Toen was het al bijna 1 0 geweest in die openingsfase van de wedstrijd. Combineren van Veritas. Zeuken naar de vrije man. Centrum Boys lut zich inzakken. Wit ook dat het hier gekomen is om vooral... Te voorkomen dat ze dik verlezen. En dan komt het shot en dat is de goal. 1-0 voor Veritas. Een prachtig doelpunt. Was uh, natuurlijk Jordi Belen die naar binnen trok. En dan met een hele lastige stuit uitholt. En dan kan de keeper van Centrum Boys zijn lichaam dan net niet achter krijgen. En dan uh, komt Veritas op 1-0 voor. Centrum Boys ook wel negatief in het nieuws geweest natuurlijk de, la, dit seizoen. Ze gaat spelers vertrokken. Maar ze hebben toch nog een groot aantal spelers die goed kunnen voetballen. Bijvoorbeeld deze man, de nummer 7. Doorgebroken voor de linkerkant. Dat scheelt maar heel weinig. Bal van de lien gehaald. Toen was het Bino al gelijk geweest. Aan de andere kant gelijk de uitbraak. En dan toch door de goal. Jordi Belen met zijn tweede treffer van de dag. Foutje achterin bij Centrum Boys. En dan kunnen twee man doorlopen. En Jordi Belen de scoort. En zo ga je dat wens heel vlot. Na 20 minuten spelen komt Veritas op een comfortabele 2-0 voorsprong. En dan is de druk een beetje van de ketel. Dan kunnen ze lekker door goed ballen. Belen met de voorzet. En dan Keurner. Voor de goal sting Rick Heijmans nog. Maar daar kwam er niet bij. De Keurner. En dan moet de keeper goed opletten. Bal terug en wat een prachtig doelpunt. Het is Koen Stoop. Dat de bal op de rand van de 16 kreeg. Niet nadenk. Eén keer aannemen en dan hoed halen. Let eens op wie dat het uit. Ligt zichzelf de bal klaar. En in de stuit geschoten. Perfecte goal. En dan is het al 3-0. En dan liet het dus een mekkelijk eventje te weren. Voor Veritas. Dat nu al bijna zeker de drie punten binnen het. Maar dan wordt er nog natuurlijk... Ruim een oor gevoetbald weer. Jordi Belen maar weer eens. Met de combinatie. Zeuken naar Koen Stoop. Druk naar Belen. Voorzetten. Balkenbacht erin. En het shot. Dat gaat nog maar net neven. Tot nu de kans voor Volkert van Ganzenwinkel. Maar hij heeft geen gelukkende afronding tot nu toe. Veritas combineert lekker door. Op zoek naar een vierde treffer. Dit is een overtreding. Centrum Boys deinst natuurlijk nergens voor druk. Koen Stoop achter de bal. Daar komt er. Op een pal. Mooie vrije trap. Dit keer net niet succesvol. Dan is het natuurlijk achterin ook nog opletten. Want daar komt Centrum Boys weer. Ze komen er snel uit. Nu dan. En net hebben we iets voor ze goed gespeeld. Daardoor kan keeper Mike Betting ingrijpen. We zitten nog altijd in de eerste helft. Als Veritas maar weer eens in de aanval gaat met de voorzet. Bal naar de tweede pol. Kim weer opgevangen door Koen Stoop. De controleert de bal weer. 44 minuten zit het erop. Oh, keeper uit de bal als. En dan is het door toch weer de treffer. Jordi Belen met zijn derde treffer van de dag. En dan uh, kan Veritas met een wel heel comfortabele voorsprong de rust in gaan. 4-0 op het scorebord. En dat is dan ook de rust uit natuurlijk. Na de T zien we hetzelfde spelbeeld. Veritas in de aanval en Centrum Boys probeert te roeien met de riemen die ze hebben. Maar het wordt toch 5-0. Liegt een doelpunt van Koen Stoop, maar als we naar de herhaling kijken zien we dat er nog een bein van een verdediger tussen zit. Een eigen doelpunt dus brengt de score op 5-0. En dan wordt dit een wedstrijd die goed voor het doelsaldo is voor Veritas. Komt er een kans aan. Een redding van de keeper. 
Hij had de bal weggewerkt weer, maar Centrum Boys kreeg de bal dan niet weg. En dan dit. Overtreding, vrije trap. Rand is haar Ilian. Raakte niet de bal, maar de tegenstander. En dus de vrije trap. Achterin gegeven, vuur zetten. Daar staat Jordi Beelen. Beelen, uitkappen. Ja, en scoren. Dat is er weer, hoor, Jordi Beelen. Weer een vrij doelpunt. Oet de vrije trap. Bal wordt terug ingebracht. En dan is de goal leeg. En Beelen moet de bal dan nog controleren. Maar ja, dat kan Beelen als geen andere. En uh, Lut, dit kenske ook niet onbenut. Heel veel doelpunten dus op deze donderdagavond op Sportpark Breierijn. Kun Centrum Boys dan nog gaat terug doen? Hoe dan misschien? De diepe bal. Ja, vrij voor de keeper. En de eer is gered. En dan wordt Centrum Boys dus toch nog te scoren. En zijn zie van de hatelijke 0 af. Doelpunt komt natuurlijk veel te laat om nog enigszins voor spanning te zorgen. Maar voor het publiek is het natuurlijk fijn. Zes tegen 1 op het scorebord. Dan is er nog een half uur te spelen. En Centrum Boys. Luidt er nog maar eens een chipje bovenop. Felle inzet en uh, overtreding gezien. En datgene wat af en toe ontbreekt bij Centrum Boys aan voetballend vermogen. Dat compenseren ze met een flinke portie inzet. En maken het door Veritas op een heel andere manier. Toch nog behoorlijk lastig in die tweede helft. Vrije trap. Bal bij Rand Israëlian. Oh, dat probeert het maar eens een keer. En wat een goal! Wat een ongelijfelijk doelpunt. Dus hij is met 6-1 achter. En dan duidt Israëlian dit. 6 tegen 2. En zijn teamgenoten kunnen het niet geluiden. Ze liggen lachend op een grond. Ze denken, wat is dit nu? Een wereldgoal. 6 tegen 2. Wat een bal, hè? Onhaalbaar voor de keeper. Ja, hilariteit alom. Bij zijn ploeggenoten, bij het publiek. Dat verwacht ze natuurlijk niet dat ze met 6-1 achter is. Op dit moment er is een opstootje achter de zeil. Er wordt gehoud, geduwd, geslagen. Wat gebeurt er allemaal? Zutov is daarbij betrokken en hij kreeg rood. Kinderneerde verhoed. Hij vond dat de overtreding eerst op hem werden gemaakt. Maar hij moet vertrekken. En dan staat Veritas toch nog meteen man op het veld. Ondanks dat toch Veritas weer in de aanval. De kopbal wordt geblokt. Druk liggen. Oh, wat een mooie goal. Ondanks dat ze meteen man op het veld stond, komt Veritas op 7-2 door het doelpunt van Sjoerd Linsen. Maar echt blij zijn ze er al niet meer met. Natuurlijk, nou die rode kaart. Dus het is een kwestie van hoe voetballen. Maar het is een mooie treffer hoor, van Sjoerd Linsen. En uh, 7 tegen 2 op het scorebord. Wat een uh, bizarre avond hebben we voor gemaakt. En na 90 minuten. En dan vinden ook nemen ze het erg om het laatste fluitsignaal te horen. Veritas wint met 7-2 van Centrum Boys. En duidt nog volop met in de top van de competitie. Ik ken ze het eigenlijk niet goed in zo'n wedstrijd. Uh, moest hem wel winnen natuurlijk. De moest hem winnen en uh, dat is eigenlijk ook wat voor... Uh, wat voor we dus uh, drie punten pakken, uh, proberen zonder blessure, zonder kaarten uh, hier uit te komen en uh, helaas is dat niet gelukt. Deze samenvatting werd er aangeboden door Mondzorg Limburg en Vleeshouwers.